வணக்கம் தோழர்களே இது கல் பதிப்பகத்தின் கசடர கல் வலைதள ஊடகம் பார்த்து பயன்பெறுங்கள் பகிர்ந்து ஆதரவு கொடுங்கள் நட்புடன் நான் உங்கள் ந ஐயனாரப்பன் தோழர்களே மற்றொரு பயனுள்ள வீடியோ டுட்டோரியல் மூலம் உங்களை மீண்டும் சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி இதுவரைக்கும் நம்ம சேனல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலனா சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் அழுத்தி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பெல் பட்டன் அழுத்தி ஆல் அப்படிங்கிற ஆப்ஷனை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பயனுள்ளதா இருந்துச்சுன்னா ஒரு லைக் பண்ணுங்க உங்க நண்பர்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்க உங்களோட சந்தேகங்கள் மற்றும் மேலான கருத்துக்களுக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்க இந்த வீடியோ தொடர்ந்து பாக்குறதுக்கு முன்னாடி சாலிட் ஒர்க் பேசிக்ஸ் தொடர்பான முந்தைய வீடியோக்களை கண்டிப்பா பாத்துட்டு வாங்க அதற்கான லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷன்ல இருக்கு இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா சாலிட் ஒர்க்ஸ் சாஃப்ட்வேர் பயன்படுத்தி ஒரு எளிய த்ரீ டி மாடல் அல்லது சாலிட் மாடல் எப்படி உருவாக்கலாங்கிறது தான் பார்க்க போகிறோம் வாங்க கற்றுக்கலாம் இப்போ நம்ம ஸ்க்ரீனில் பார்த்துட்டு இருக்கிற இந்த மாடல் தான் நம்ம உருவாக்க போகிறோம் அதுக்கு சாலிட் ஒர்க் சாஃப்ட்வேர் வந்து ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க அதில் ஸ்டாண்டர்ட் டூல் பார் இதில் வந்து நியூ அது கிளிக் பண்ணுங்கள் மூணு ஆப்ஷன் வரும் அதில் பார்ட் அது செலக்ட் பண்ணி ஓகே கொடுத்துக்கோங்க பொதுவாக ஒரு சாலிட் மாடல் உருவாக்குறதுக்கு ரெண்டு மாதிரியான டெக்னிக் பெரும்பாலும் பயன்படுத்துகிறாங்க எக்ஸ்ட்ரூஷன் டெக்னிக் அதுக்கப்புறம் ரிவால்வ் டெக்னிக் இந்த எக்ஸ்ட்ரூஷன் டெக்னிக்கை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு டூ டி ஸ்கெச் வரைஞ்சு அதுக்கு ஒரு டெப்த்து கொடுக்கறது மூலமாக அதை த்ரீ டி மாடலாக கன்வெர்ட் பண்ணுறாங்க இப்போ இந்த எக்ஸ்ட்ரூஷன் டெக்னிக்கில் நம்ம எந்த டைரக்ஷனில் எக்ஸ்ட்ரூட் பண்ண விரும்புகிறோமோ அதுக்கு பர்பண்டிகுலராக இருக்கிற ஒரு பிளேனில் நம்ம டூ டி ஸ்கெச் வரைஞ்சு அதை அப்படியே வந்து எக்ஸ்ட்ரூட் பண்ணலாம் உதாரணத்துக்கு நம்ம கீழே இருந்து மேல் நோக்கி எக்ஸ்ட்ரூட் பண்ணணும் அப்படின்னா அந்த டூ டி ஸ்கெச் வந்து டாப் பிளேனில் வரையணும் அதே மாதிரி முன்னாடி பின்னாடி எக்ஸ்ட்ரூட் பண்ணணும் அப்படின்னா அந்த டூ டி ஸ்கெச் வந்து ஃப்ரண்ட் பிளேனில் வரையணும் வள பக்கம் இடது பக்கம் எக்ஸ்ட்ரூட் பண்ணணும் அப்படின்னா டூ டி ஸ்கெச் வந்து ரைட் பிளேனில் வரையணும் சரிங்களா இப்போ இந்த சாலிட் மாடலில் பொறுத்த வரைக்கும் எக்ஸ்ட்ரூட் ஃபீச்சர் பயன்படுத்தி நம்ம கம்ப்ளீட் மாடல் உருவாக்கிடலாம் இதில் வந்து நாலு எக்ஸ்ட்ரூட் ஃபீச்சர் நம்ம பயன்படுத்த போகிறோம் பேஸ் ஒரு ரெக்டாங்கிள் அதுக்கப்புறம் ஒரு ஸ்லாட்டு அது ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு பதினாறு எம்எம்க்கு எக்ஸ்ட்ரூட் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் பேக் சைடில் ஒரு ரெக்டாங்கிள் அதுக்கப்புறம் ஒரு இன்க்ளைண்டு லைன் வரைஞ்சிட்டு அதை வந்து பதினாறு எம்எம்க்கு எக்ஸ்ட்ரூட் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் ரைட் சர்ஃபேஸில் ஒரு ரெக்டாங்கிள் அதுக்கப்புறம் ஒரு செமி சர்க்குலர் ஸ்லாட் வரைஞ்சிட்டு அதை வந்து ஒரு நாற்பத்தி ரெண்டு எம்எம்க்கு எக்ஸ்ட்ரூட் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் அதே ரைட் சர்ஃபேஸில் ஒரு ட்ரையாங்கிள் ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் வரைஞ்சி அதை வந்து ஒரு பன்னெண்டு எம்எம்க்கு எக்ஸ்ட்ரூட் பண்ணணும் இப்போ ஒன் பை ஒன்னாக எப்படி வரையுதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க முதல்ல இந்த சர்ஃபேஸ் பேஸ் சர்ஃபேஸ் வந்து வரையலாம் எக்ஸ்ட்ரூடட் பாஸ் அது செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் எக்ஸ்ட்ரூட் பண்ண போகிறோம் ஸோ எந்த பிளேனில் நம்ம டூ டி ஸ்கெச் வரையணும்னு கேட்குது இல்லை டாப் லைன் செலக்ட் பண்ணிக்கோம் இப்போது இதில் பேசிக்காக வந்து முதல்ல ஒரு ரெக்டாங்கிள் வரையணும் இப்போ இது பார்த்தீங்கன்னா இதெல்லாம் இந்த ஃபீச்சர்ஸ் ஸ்கெச் சர்ஃபேஸஸ் ஷீட் மெட்டல் இதெல்லாம் ஒவ்வொன்றும் டேப்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இப்போ இதில் இந்த ஃபீச்சர்ஸில் வந்து இந்த பேசிக் த்ரீ டி மாடலிங் டூல்ஸ் எல்லாம் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் ஸ்கெச் வந்து பேசிக் டூ டி மாடலிங் ஸ்கெச்சஸ் டூ டி வரையத்துக்கான ஸ்கெச்சஸ்லாம் இருக்கும் இங்கே பாருங்கள் லைன் சர்க்கிள் ஸ்ப்ளைன் ரெக்டாங்கல் ஆர்க்கு எலிப்ஸ் இது மாதிரி பாலிகன் டூ டி வரையத்துக்கான ஸ்கெச்சஸ் அதாவது டூல்ஸ் எல்லாம் இருக்கும் இப்போ நம்ம ஃபீச்சர்ஸில் வந்து எக்ஸ்ட்ரூடு செலக்ட் பண்ண உடனே ஆட்டோமேட்டிக்காக அது இந்த ஸ்கெச்சு டூல் பார்க்கு கொண்டு வந்துடும் நம்ம ஸ்கெச் வரைய ஆரம்பிக்கலாம் இப்போ ஒரு ரெக்டாங்கல் வரைய போகிறோம் ரெக்டாங்கல் வேண்டாமா ஒரு பாயிண்ட்டு கிளிக் பண்ணிவிட்டு 
தோராயமா ஒரு அளவுல ரெக்டாங்கிள் வரைஞ்சிக்கலாம் இப்போ இந்த ரெக்டாங்கிளோட டைமென்ஷன் வந்து நமக்கு தேவையான அளவுக்கு மாற்றி அமைக்கணும் அதுக்கு இங்கே பாருங்கள் ஸ்மார்ட் டைமென்ஷன் ஸ்கெட்ச் டூல் பாரில் ஸ்மார்ட் டைமென்ஷன் அது செலக்ட் பண்ணணும் இந்த லைனோட அளவு எவ்வளோ இருக்கணும் தொண்ணூற்றி ஆறு எம்எம் அதே மாதிரி இந்த லைனோட அளவு வந்து அறுபத்தி நாலு எம்எம் இருக்கணும் ஓகே நைஸ் இப்போது இந்த நான் டைமென்ஷனில் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு டிஜிட் எக்ஸ்ட்ராவாக வருது புள்ளிக்கு அப்புறம் அது தேவையில்லை நமக்கு அப்படின்னு நினச்சோம்னா இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்டாண்டர்ட் டூல் பாரில் ஆப்ஷன்ஸ் அப்படின்னு இருப்பாருங்க அது செலக்ட் பண்ணி டாக்குமெண்ட் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் அதில் யூனிட்ஸ் இது எம்எம்ஜிஎஸ் மில்லி மீட்டர் கிராம் செகண்டு இது வந்து நம்ம இன்ஸ்டால் பண்ணும்போது சாஃப்ட்வேர் இன்ஸ்டால் பண்ணும்போதே கேட்டிருக்கோம் அப்போவே கொடுத்துருப்பாங்க ஒரு வேளை இது செலக்ட் ஆகலை அப்படின்னா இப்போ இதை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் டெசிமல் பிளேசஸ் இங்கே பாருங்கள் டெசிமல் பிளேசஸ் ரெண்டு டெசிமல் பிளேசஸ் இருக்குது நமக்கு தேவையில்லை எதுவுமே அதனால் நன்னு செலக்ட் பண்ணி ஓகே கொடுத்துக்கோங்க இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஹோல் நம்பர்ஸ் மட்டும்தான் வரும் இந்த டைமென்ஷன் பார்த்திங்கன்னா நம்ம மாடலில் வந்து டிஸ்பிளே ஆகாது அதனால் இதை எங்கே வேணாலும் வச்சுக்கலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது நைஸ் இப்போ இதை வந்து ஜூம் பண்ணணும் சின்னதோ பெருசோ பண்ணணும் அப்படின்னா மவுஸோட ஸ்க்ரோல் இருக்கு இல்லையா ஸ்க்ரோல் பட்டன் அதை வந்து முன்னாடி பின்னாடி நகர்த்தணும்னா ஜூம் ஆகும் இப்போ இந்த ஸ்க்ரீனுக்கு மேக்ஸிமம் ஜூம் பண்ணி ஃபிட் பண்ணணும் அப்படின்னா எஃப் கீபோர்டில் எஃப் கீ எழுதணும்னா இது மாதிரி மேக்ஸிமம் ஜூம் பண்ணி ஃபிட் ஆகும் இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஜூம் டு ஃபிட் எஃப் அதுதான் ஷார்ட் கட் கீ ஸோ இந்த டூல் பார்க் பேர் வியூ ஹெட்ஸ்அப் டூல் பார் இதில் வந்து இந்த வியூவோட பொசிஷன் இந்த வியூவை மேனிப்புலேட் பண்ணுறதுக்கான எல்லா டூல்ஸும் வந்து இதில் இருக்கும் இப்போ இந்த பேக்ரவுண்டில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி கொஞ்சம் பிளாக்காக வருது அது ஒயிட்டாக வேணும் அப்படின்னா இதில் அப்ளை சீனில் போயிட்டு பிளைன் ஒயிட் அது கொடுத்தீங்கன்னா பேக்ரவுண்டு ஒயிட்டாக மாறிடும் ஓகே ரைட் இப்போ நம்ம ஸ்கெட்ச் வரையத்துக்கு அதை கண்டினியூ பண்ணலாம் அடுத்து இன்னொரு ரெக்டாங்கல் இன்னொரு ரெக்டாங்கல் வரைய போகிறோம் இந்த இடத்துல இதோட அளவு வந்து மாடிஃபை பண்ணலாம் ஸ்மார்ட் டைமென்ஷன் வச்சு இது வந்து இருபத்தி நாலு எம்எம் அதே மாதிரி இந்த லைனு பதினாறு எம்எம் அதுக்கப்புறம் இந்த கோட்டிலிருந்து இந்த கோடு வரைக்கும் உள்ள தூரம் இருபத்தி நாலு எம்எம் ஓகே நைஸ் அடுத்து ஒரு சர்க்கிள் வரையலாம் சர்க்கிள் இந்த லைனோட மிட் பாயிண்ட் அது பாருங்க இங்கே போகும்போதே அதுவே காமிக்குது மிட் பாயிண்ட் செலக்ட் பண்ணி இந்த எண்ட தொடர மாதிரி ஒரு சர்க்கிள் ஸோ இந்த சர்க்கிளோட டேமீட்ரு சிக்ஸ்டீன் எம்எம் ஸோ ரேடியஸ் வந்து எயிட் எம்எம் இங்கே காமிக்குது பாருங்க எயிட் எம்எம் சரியாக தான் இருக்குது அதனால் அப்படியே விட்டுடலாம் ஓகே அடுத்து இப்போ இந்த தேவையில்லாத போர்ஷன்ஸ் எல்லாம் வந்து ரிமூவ் பண்ணணும் அதுக்கு ட்ரிம் என்டிட்டிஸ் இங்கே பாருங்கள் ட்ரிம் என்டிட்டிஸ் இது செலக்ட் பண்ணுறோம் இதில் நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் வரும் இதில் பவர் ட்ரிம் அதுக்கப்புறம் ட்ரிம் டு க்ளோசஸ்ட் இந்த ரெண்டு ஆப்ஷன் தான் பெரும்பாலும் பயன்படுத்துவோம் இப்போ பவர் ட்ரிம் பயன்படுத்தி எப்படி நம்ம ட்ரிம் பண்ணுறதுங்கிறத பார்க்கலாம் இப்போ மவுஸோட கர்சர் நம்ம எந்த ஆப்ஜெக்டில் எந்த என்டிட்டிஸ்லாம் வந்து தேவையில்லைன்னு நினைக்கிறோமோ ட்ரிம் பண்ணணும்னு நினைக்கிறோமோ அதில் மொதல் என்டிட்டிஸ் பக்கத்தில் வச்சுக்கினு மவுஸோட ரைட் பட்டன் மவுஸோட சாரி லெஃப்ட் பட்டன் மவுஸோட லெஃப்ட் பட்டனை அழுத்திக்கிட்டே அப்படியே அதை நகர்த்திக்கிட்டே வந்தீங்கன்னா அந்த நம்ம இது மவுஸோட கர்சர் எங்கெல்லாம் தொடுதோ அதெல்லாம் வந்து ட்ரிம் ஆகிடும் மவுஸோட லெஃப்ட் பட்டன் அழுத்திக்கணும் அதாவது நம்ம ஆல்காட்டி விரல் தொட்டுட்டு இருக்கு இல்லையா அந்த பட்டன் அழுத்திக்கிட்டே அப்படியே கர்சர் நகர்த்திக்கிட்டே வந்தோம்னா அந்த கர்சர் தொடுற எல்லா ஆப்ஜெக்டுமே வந்து ட்ரிம் ஆகிடும் நைஸ் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஒரு க்ளோஸ்டு ரீஜனாக மாறி மாறிடுச்சு எக்ஸ்ட்ரூட் பண்ணுறதுக்கு ரெடியாக இருக்குது இப்போ ஸ்கெட்ச் முடிஞ்சிடுச்சு அதனால் ஓகே கொடுத்துட்றோம் இப்போ வந்து இந்த எக்ஸிட் ஸ்கெட்ச் இது கிளிக் பண்ணால் தான் இந்த ஸ்கெட்ச் மோடிலேருந்து எக்ஸ்ட்ரூட் மோடுக்கு போகும் அதனால் எக்ஸிட் ஸ்கெட்ச் செலக்ட் பண்ணுறோம் இப்போது இது வந்து எக்ஸ்ட்ரூட் மோடு இந்த எக்ஸ்ட்ரூஷன் ஃபீச்சருக்கான 
ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஸோ இது பேர் வந்து ப்ராப்பர்ட்டி மேனேஜர் எக்ஸ்கூட் ப்ராப்பர்ட்டி மேனேஜர் இதில் இதுக்கு இந்த ஃபீச்சருக்கு தேவையான ஆப்ஷன்ஸ் வேல்யூஸ் அதெல்லாம் இந்த இதில் வந்து இன்புட்டாக கொடுக்கறதுக்கான ஃபெசிலிட்டிஸ் இதில் இருக்கும் இப்போ இதில் முக்கியமாக பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கு பாருங்கள் ரிவர்ஸ் டேரக்ஷன் இப்போ இது கீழே இருந்து மேல் நோக்கி போகுது ஒரு வேளை நமக்கு மேலிருந்து கீழ் நோக்கி எக்ஸ்ட்யூஷன் வேணும் அப்படின்னா இதை கிளிக் பண்ணோம்னா அந்த டேரக்ஷன் ஆஃப் எக்ஸ்ட்யூஷன் வந்து மாறும் அதுக்கப்புறம் எக்ஸ்ட்யூஷன் டெப்த்து எவ்வளோ ஹைட்டுக்கு இதை எக்ஸ்ட்யூட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத இதில் குறிக்கணும் இப்போ இந்த ஆப்ஜெக்டை பொறுத்த வரைக்கும் இது பதினாறு எம்எம் எக்ஸ்ட்யூட் பண்ணணும் ஸோ ஓகே பதினாறு எம்எம் எக்ஸ்ட்யூட் ஆகிடுச்சு செலக்ட் ஓகே இப்போது சாலிடாக மாறிடுச்சு ஒரு பேசிக் எக்ஸ்ட்யூட் முடிஞ்சது அடுத்தது இந்த பேக் சர்ஃபேஸ் பேக் சர்ஃபேஸில் இதில் பேக் சர்ஃபேஸில் இருக்கிற இந்த போர்ஷன் வந்து நம்ம எக்ஸ்ட்யூட் பண்ணணும் இது மாதிரி ஒரு ப்ரொஃபைல் வரைஞ்சி எக்ஸ்ட்யூட் பண்ணணும் அதுக்கு இதுக்கு பின்னாடி சர்ஃபேஸ் வந்து செலக்ட் பண்ணணும் அதுக்கு என்ன பண்ணலான்னா இதை வந்து ஆப்ஜெக்டை வந்து ரொட்டேட் பண்ணணும் மவுஸோட அந்த ஸ்க்ரோல் பட்டனை அழுத்திக்கிட்டு சென்டர் பட்டன் அழுத்திக்கிட்டு அப்படியே நீங்கள் இது ரொட்டேட் மூவ் பண்ணிங்கன்னா இது ஆப்ஜெக்ட் வந்து ரொட்டேட் ஆகும் ஸோ இந்த சர்ஃபேஸ் தான் நமக்கு வேணும் அது செலக்ட் பண்ணணும் நம்ம ஏற்கனவே வந்து சொல்லியிருக்கோம் எக்ஸ்ட்யூட் பண்ணும்போது அந் எந்த டைரக்ஷனில் எக்ஸ்ட்யூட் பண்ண விரும்புகிறோமோ அதுக்கு பர்பண்டிகுலரான ஒரு பிளேனில் தான் நம்ம டூ டி ஸ்கெச் வரையணும் அதனால் இப்போ இந்த சர்ஃபேஸை வந்து நம்ம வீவிங் டைரக்ஷனுக்கு பர்பண்டிகுலராக மாற்றணும் அது எப்படின்னா ஸ்பேஸ் பார் இந்த இந்த சர்ஃபேஸ் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு கீபோர்டில் ஸ்பேஸ் பார் எடுத்தோம்னா இது மாதிரி ஒரு டூல் பார் வரும் இந்த டூல் பார் பேர் வியூ ஓரியன்டேஷன் டூல் பார் இதில் நார்மல் டூ அப்படின்னு ஒரு டூல் இருக்கும் அது செலக்ட் பண்ணிக்கணும் நார்மல் டூ இப்போ இது வந்து நம்ம வியூ டைரக்ஷனுக்கு பர்பண்டிகுலராக மாறிச்சு இதில் நம்ம இந்த ப்ரொஃபைலில் வந்து நம்ம இப்போ வரைய போகிறோம் ஓகே ஸோ ஃபீச்சர்ஸில் வந்து எக்ஸ்ட்ரூடட் பாஸ் செலக்ட் பண்ணிக்கிறோம் இப்போ ஒரு ரெக்டாங்கிள் வரையலாம் ரெக்டாங்கிள் இந்த ரெக்டாங்கிள் வரைஞ்சிட்டு துறையமாக வரைஞ்சிட்டு அப்புறம் அதோட அளவு வந்து மாற்றி அமைச்சிக்கலாம் ஸ்மார்ட் டைமென்ஷன் வச்சு மாற்றி அமைச்சிக்கலாம் இந்த அளவு வந்து அறுபத்தி நாலு அறுபத்தி நாலு எம்எம் அதுக்கப்புறம் இந்த கோட்லேருந்து இந்த கோடு வரைக்கும் உள்ள தூரம் முப்பத்தி நாலு ப்ளஸ் முப்பது அறுபத்தி நாலு ஓகே நைஸ் அப்புறம் ஒரு லைன் வரையலாம் லைன் ஒரு இன்க்ளைண்ட் லைன் இப்போ இந்த லைனை வந்து என் பண்ணுறதுக்கு டபுள் கிளிக் பண்ணலாம் இல்லைனா வந்து எஸ்கே பழுதணும்னா அந்த லைன் கமெண்டு என் ஆகிடும் ஸோ இதோட அளவு வந்து மாடிஃபை பண்ணி வைக்கலாம் இந்த அளவு மாற்ற முடியாது இதோட பொசிஷன் கொடுத்துருக்குறாங்க எங்கே இங்கேருந்து இந்த லைன்லேருந்து இந்த புள்ளி வரைக்கும் இந்த புள்ளி வரைக்கும் எவ்வளவு முப்பத்தி நாலு எம்எம் அதே மாதிரி இந்த புள்ளியிலேருந்து இந்த புள்ளி வரைக்கும் இருபது எம்எம் ஓகே இப்போ இந்த போர்ஷன் வந்து தேவையில்லை அதனால் நம்ம ட்ரிம் என்டிடிஎஸ் போட்டு ட்ரிம் பண்ணிக்கலாம் ஓகே இப்போ அது க்ளோஸ் ரீஜனாக மாறிடுச்சு கிளிக் ஓகே கிளிக் எக்ஸிட் ஸ்கெச் இப்போ இது எக்ஸ்ட்ரூட் பண்ண தயாராக இருக்குது ஆனால் ஆப்போசிட் டைரக்ஷனில் போகுது அதனால் இங்கே ரிவர்ஸ் டைரக்ஷன் கிளிக் பண்ணிக்கணும் எக்ஸ்ட்ரூஷன் டெப்த் வந்து சிக்ஸ்டீன் எம்எம் ஏற்கனவே சிக்ஸ்டீன் எம்எம் தான் இருக்குது அதனால் அப்படியே செலக்ட் ஓகே கொடுத்தோம்னா அது சிக்ஸ்டீன் எம்எம்க்கு எக்ஸ்ட்ரூட் ஆகிடும் நைஸ் இப்போ இது வந்து ஒரு பர்ஃபெக்ட் ஐசோமெட்ரிக் வியூவில் பார்க்கணும் அப்படின்னா கீபோர்டில் ஸ்பேஸ் பார் எடுத்துங்க அதில் இந்த வி ஓரியன்டேஷன் டூல் பார் வரும் இதில் பாருங்கள் ஐசோமெட்ரிக் ஐசோமெட்ரிக் செலக்ட் பண்ணோம்னா பர்ஃபெக்ட் ஐசோமெட்ரிக் வந்துடும் ஓகே அடுத்து இந்த ப்ரொஃபைல் வரையணும் இது வந்து எங்கே இந்த சர்ஃபேஸில் வரையணும் ரைட் சைட் சர்ஃபேஸில் இப்போ இந்த நார்மல் வியூ நார்மல் டூன்னு இருக்கு இல்லைங்களா அது வந்து இந்த சர்ஃபேஸ் செலக்ட் பண்ணதே ஒரு ஷார்ட் கட் டூல் பார் வரும் அதுலேயே கூட இருக்கும் பாருங்கள் நார்மல் டூ இதை கூட செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் நைஸ் அட் தென் எக்ஸ்ட்ரூடட் பாஸ் எக்ஸ்ட்ரூட் ஃபீச்சர் நம்ம பண்ண போகிறோம் எக்ஸ்ட்ரூடட் பாஸ் இப்போ ஸ்கெச் டூல் பார் வந்துச்சு அதில் வந்து ஒரு ரெக்டாங்கிள் வரையலாம் ஸோ இந்த கார்னர் இந்த கார்னர்லேருந்து ஒரு 
ரெக்டாங்கில் வரையலாம் இதோட அளவு மாடிஃபை பண்ணி அமைக்கலாம் இந்த அளவு வந்து இருபத்தி எட்டு எம்எம் இந்த லைனோட அளவு வந்து நாற்பது எம்எம் ஓகே தென் ஒரு சர்க்கிள் வரையலாம் இதோட மிட் பாயிண்ட் இந்த லைனோட மிட் பாயிண்ட்டை பிடிச்சி ஒரு சர்க்கிள் வரையலாம் இந்த சர்க்கிளோட அளவு ரேடியஸ் பன்னெண்டு இங்கே பார்த்திங்கன்னா இந்த ரேடியஸ் அளவை மாற்றி அமைக்கலாம் இந்த இடத்துல ரேடியஸ் அளவை மாற்றி அமைக்கலாம் எவ்வளவு பன்னெண்டு ஓகே அடுத்து தேவையில்லாத போர்ஷன் ரிமூவ் பண்ணணும் ட்ரிம் என்டிட்டிஸ் ட்ரிம் என்டிட்டிஸ் போட்டு மவுஸோட லெஃப்ட் பட்டன் அழுத்திட்டு அதுக்கு மூவ் பண்ணோம்னா தேவையில்லாத போர்ஷன் ரிமூவ் ஆகிடும் ஸோ க்ளோஸ்டு ரீஜியன் எக்ஸ்போர்ட் பண்ண ரெடி ஆகிடுச்சு கிளிக் எக்ஸிட் ஸ்கெச் இப்போ இதோட இதுவும் ஆப்போசிட் டைரக்ஷனில் போகுது அதனால் கிளிக் ரிவர்ஸ் டைரக்ஷன் எக்ஸ்ட்ரூஷன் டெப்த்து பார்த்திங்கன்னா அறுபத்தி நாலு மைனஸ் இருபத்தி ரெண்டு இங்கே கூட நம்ம டைப் பண்ணிக்கலாம் அந்த ஈக்குவேஷனை அறுபத்தி நாலு மைனஸ் இருபத்தி ரெண்டு நாற்பத்தி ரெண்டு எம்எம் எக்ஸ்ட்ரூட் ஆகிடுச்சு ஓகே செலக்ட் ஓகே ஐசோமெட்ரிக் அதே மாதிரி அடுத்த எக்ஸ்ட்ரூஷன் வந்து இது மாதிரி ஒரு ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் வரைஞ்சி எக்ஸ்ட்ரூட் பண்ணணும் ஸோ இந்த சர்ஃபேஸில் தான் செலக்ட் த சர்ஃபேஸ் அண்ட் கிளிக் நார்மல் டூ எக்ஸ்ட்ரூட் பாஸ் அதுக்கப்புறம் பண்ணும் ஒரு லைன் வரைய போகிறோம் இந்த கார்னர் இந்த கார்னர் தென் இந்த கார்னர் அதுக்கப்புறம் இந்த கார்னர் இந்த கார்னர் எஸ்கேப் ஸோ க்ளோஸ்ட் ரீஜன் இதை அப்படியே வந்து எக்ஸ்ட்ரூட் பண்ணிக்கலாம் எவ்வளோ எக்ஸ்ட்ரூட் பண்ணணும் பன்னெண்டு எம்எம்க்கு எக்ஸ்ட்ரூட் பண்ணணும் பன்னெண்டு எம்எம்க்கு எக்ஸ்ட்ரூட் பண்ணணும் நைஸ் எக்ஸ்ட்ரூட் பண்ணியாச்சு செலக்ட் ஓகே பட் இது வந்து ஆப்போசிட்டில் எக்ஸ்ட்ரூட் ஆகிடுச்சு நம்ம தவறாக அது ஓகேவும் கொடுத்துட்டோம் இப்போ என்ன செய்யலாம் அப்படின்னா இதை வந்து நம்ம எடிட் பண்ணிக்கலாம் மறுபடியும் தேவையான சரியான அளவுக்கு எடிட் பண்ணிக்கலாம் அதில் செலக்ட் பண்ணி ஒரு ஷார்ட்கட் டூல் பார் வரும் அதில் பார்த்தீங்கன்னா எடிட் ஃபீச்சர் அப்படின் இருக்கு இல்லையா அந்த ஆப்ஷனை செலக்ட் பண்ணோன்னா இந்த எக்ஸ்ட்ரூடு ப்ராப்பர்ட்டி மேனேஜர் வரும் எக்ஸ்ட்ரூட் ப்ராப்பர்ட்டி மேனேஜர் இதில் வந்து நமக்கு ஆப்போசிட் டேரக்ஷனில் வரணும் அதனால் இந்த ரிவர்ஸ் டேரக்ஷனை கிளிக் பண்ணோம்னா சரியான இதுக்கு வந்துடும் தென் செலக்ட் ஓகே தட் சால் இப்போ நம்ம கம்ப்ளீட்டு சாலிட் மாடல் உருவாயிடுச்சு இப்போ இதுக்கு வந்து கலர் மாற்றணும் அப்படின்னா இங்கே பாருங்கள் எடிட் அப்பியரன்ஸ் இந்த ஹெட்ஸ் ஆஃப் வியூ டூல் பாரில் எடிட் அப்பியரன்ஸ்னு இருக்கும் நமக்கு தேவையான கலர் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இதுக்கு வந்து அப்படி அப்ளை பண்ணிக்கலாம் தட்ஸ் ஆல் தோழர்களே இந்த வீடியோ உங்களுக்கு மிகவும் பயனுள்ளதாக இருந்திருக்க நம்புகிறேன் உங்கள் நண்பர்களுக்கும் இந்த வீடியோவை பகிர்ந்து பயனடைய செய்யுங்கள் இதே போன்ற டுட்டோரியல் வீடியோக்களை பார்த்து பயன்பெற நமது சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மற்றொரு பயனுள்ள வீடியோ மூலம் மீண்டும் சந்திக்கலாம் நன்றி வணக்கம்